असलमकुम एवरी ओन आज के देखो सार्किट डायग्राम डिजिटल स्केल फुल सार्किट डायग्राम कर देखो हमारे नतून छात्र कल के थे ये सियाल আপনি আসেন কথা থেকে এখানে আসেন কথা আমি নীলভমারি জেলা থেকে আসছি আপনি কি কাজ শেখাতে না এখানে আসেন ডিজিটাল ওয়েল মেশিনের কাজ শেখাতে আসছি এনি আসছে এনার কেনার সাথে কথা বলে আপনি কথা থেকে আসছেন আমি পাবনা জেলা চাপুর থেকে আসছি আপনার সিরিয়াল কবে থেকে কালকে থেকে আমার সিরিয়াল কালকে থেকে আমি ডিজিটাল মেশিন সম্বন্ধে আমি কম বুঝি আমি এটা ভালো মতো শেখাতে না আসছি শেখাতে না আসছে আর এখানে ইলেকট্রনিক্স এর বাংলা ট্রেনিং করলে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে যেখানে সব সব সময় হেল্প পাওয়া যায় যে কোনো সমস্যার কারণে টেলিগ্রাম গ্রুপে অনেক স্মার্ট স্মার্ট ছাত্র থাকে এদের সাথে ডিসকাস করা হয় তাছাড়া আমি থাকি সব সময় এছাড়াও ডিজিটাল স্কেলের এ টু জেড আমার এইখানে বোঝানো হয় তারে একটা প্রথম ক্লাসের যেটা শুরু সেটা হচ্ছে যে সার্কিট ডায়াগ্রাম আপনারা জানেন যে ডিজিটাল স্কেলের যে কয়টা পার্টস আছে যে কয়টা সেকশন আছে সবগুলোই নিয়ে আমার এখানে আলোচনা হয় প্রথম আলোচনা হয় হইলো সার্কিট ডায়াগ্রাম দ্বিতীয়ত ডিসপ্লে ডায়াগ্রাম তৃতীয়ত কিপ্যাড ডায়াগ্রাম তারপরে লোড সেল প্ল্যাটফর্ম ব্রিজ স্কেল রড ওয়েট স্কেল বিভিন্ন ইজনের থিওরিক্যাল ক্লাস হয় তারপরে পরের দিনে প্র্যাকটিক্যাল হয় তারপরের দিনে আপনার টেলিভিশনের ক্লাস হয়ে শেষ হয়ে যায় আর যে ছাত্র কম বোঝে এদের জন্য পাঁচ দিনের ট্রেনিং উভয়ই ট্রেনিং ফি একই আপনারা অবশ্যই ট্রেনিংয়ের জন্য স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে কল দেবেন আর আপনারা আজকে আমি দেখাবো সার্কিট ডায়াগ্রাম এদেরকে ফুল সার্কিট ডায়াগ্রাম আমাদের আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন আমার ভালোবাসি যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন তাদের জন্য এই সার্ক সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া হবে সার্কিট ডায়াগ্রাম করে দেখাবো আপনারা ধৈর্য সহকারে অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন ইউটিউবে ভিডিও দেখি কিছু শেখতে গেলে অবশ্যই এ টু জেড ভিডিও দেখতে হবে ভিডিও বড় হইলেও ভিডিওটা দেখতে হবে ডিজিটাল স্কেলের প্রথম যে জিনিসটা সেটা হয়েছে সার্কিট সার্কিট ডায়াগ্রাম বুঝলে ডিজিটাল স্কেলের প্রায় ফিফটি পারসেন্ট জিনিস বোঝা হয় আমার সার্কিটটা কি কিভাবে গঠিত হয় কোন কোন লাইন বের হয় এই সার্কিট বাংলাদেশে পঁচাশি পারসেন্ট স্কেলে লাগানো থাকে আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখলে ভিডিওটা কন্টিনিউ করলে সার্কিট নিয়ে আর কোনো সমস্যায় পড়বেন না এরা আমার নতুন ছাত্র এদেরও এই সার্কিট ডায়াগ্রাম থাকবে এরাও কাজ করবে এটা দেখে আপনারাও এই সার্কিট ডায়াগ্রামের ভিডিও ডাউনলোড করে রাখবেন আপনারাও এটা দেখে দেখে কাজ করতে পারবেন প্রথমে যে পাঁচটা লাইন পাওয়ারের কানেকশন এই পাওয়ারের কানেকশনে কোন তার কোথায় লাগাবেন অবশ্যই এই ভিডিওটা যারা নতুন তাদের জন্য আর যারা প্রতিনিয়ত কাজ করেন বা আমার সাইতে অনেক বেশি বোঝেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা না অনেক পাগল ছাগল আছে আমার বিরুদ্ধে বলবে ইউটিউবে আমি এই ডায়াগ্রাম করলাম ও পরের দিন আরেকটা ডায়াগ্রাম করে দেখাবে আমি কিপের ডায়াগ্রাম করছি ও পাগল ছাগল আরেকটা ডায়াগ্রাম করে আমার দর্শককে আন্দোলন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আমার বিরুদ্ধে ইউটিউব চ্যালেঞ্জ খুলছে এক পাগল ছাগল তা আমি কারো বিরুদ্ধে বলি না ও বলুক আমার বিরুদ্ধে বললে লাভ নাই আমার বিরুদ্ধে বলতে গেলে আমার সে অবশ্যই তার অভিজ্ঞতা বেশি থাকতে হবে প্রথমত পাওয়ারের যে কানেকশন ওই পাওয়ারের আমার যে অ্যাডাপ্টার থাকে স্টেপ ডাউন অ্যাডাপ্টার স্টেপ ডাউন অ্যাডাপ্টারে দুইটা তার থাকে যেটা হচ্ছে এইখানে একটা এইখানে দেখো এইখানে একটা লাগবে এইখানে একটা লাগবে এইখানে লাগবে ব্যাটারি মাইনাস বা গ্রাউন্ড জি এন ডি যেটাকে বলে আর এইখানে লাগবে ব্যাটারি প্লাস ব্যাটারি প্লাস থেকে একটা তার সুইচে যাবে আর মেইন আমার ইনপুট ভোল্টেজ সার্কিটের ওইখান থেকে আমার একটা সার্কিটে যাবে আর সুইচিং হওয়ার পরে সার্কিটে আসবে এটা হয়েছে আমার পাওয়ারের কানেকশান পাওয়ারের কানেকশানের যে চার্জিং সিস্টেম আছে চার্জিং সিস্টেমটা এভাবে হয় কখনো দেখবেন যে পাঁচটা ডায়ট লাগা থাকে কখনো দেখবেন যে দুইটা একটা ব্রিজ ডায়ট একটা সিঙ্গেল ডায়ট লাগা থাকে যেটাতে ব্রিজ ডায়ট লাগা থাকে সেই সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম ব্রিজ ডায়টের প্লাস মাইনাস এইখানে একটা ক্যাপাসিটার লাগানো থাকে যেটা ক্যাপ প্লাস মাইনাসে ফিল্ডারিং করে আর এইখানে দেখবেন যে একটা ডায়ট লাগা থাকে আর একটা যে ডায়টটার কাজ হয়েছে আমার এসি ইন্ডিকেটারকে পার্টিশন করবে যাতে এসি ইন্ডিকেটার অবিরাম জলে না থাকে শুধু চার্জিংয়ের সময় জলই থাকে এইখানে একটা ওয়ান এম পের রেস্টেন্স লাগানো আছে ওয়ান কে এই ওয়ান কে রেস্টেন্স দিয়ে 
ব্যাটারিতে চার্জ হয় আমার চার্জিং সেকশনটা এটা এইখানে আবার ডিসপ্লে কানেকশনটা দেব বোঝাবো আপনাদেরকে ধাপে ধাপে সব কানেকশনে বোঝাবো আপনারা ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন আর যারা ট্রেনিং করতে ইচ্ছুক অবশ্যই স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন ট্রেনিং করলে সার্ভিসিং অনেকটা সহজ হয়ে যায় যাদের ইচ্ছা হয় চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে মনে হয় যে উপকার হবে অবশ্যই তারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর যাদের মনে হয় না যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে উপকার হবে না তারা করার দরকার নেই তাদেরকে দেখবেন প্রতিটা সার্কিটের আটটা ডিসপ্লের লাইন থাকে প্রথম দুইটা হয়েছে নো কানেকশন তারপরে একটা আছে এটা হয়েছে এসি ইন্ডিকেটার ডিসপ্লেতে কানেকশন যায় এসি ইন্ডিকেটার তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে যেটা থাকে এটা হয়েছে গ্রাউন্ড যেটাকে জি এন ডি বলে জি এন ডি তৃতীয় কানেকশানটা হয়েছে আমার সিগনাল যেটাতে আমার থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো ভোল্টেজ থাকবে বা এর আশপাশ কম অথবা বেশি হতে পারে তৃতীয়তে যে কানেকশান থাকবে এটা হয়েছে আমার থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো ভোল্টেজ থাকবে এর আশপাশ কিছু হতে পারে যেহেতু এটা সিগনাল কখনো কম কখনো বেশি হবে তারপরে যে কানেকশন থাকবে এটা হয়েছে সিগনাল এখানে টু পয়েন্ট সেভেন ফোর এরকম আশপাশ থাকবে তারপরে যে কানেকশন এখানে আমার থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট থাকতে হবে এটা হচ্ছে মেইন ভিসিসি ভোল্ট মানে ডিসপ্লেকে চার রান করবে আপনারা এইভাবে ডিজিট ইলেকট্রনিক সেল বাংলার সাথে থাকলে যারা ট্রেনিং করার জন্য দূর মনে করেন অথবা টাকা নাই তারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক সেল বাংলার সাথে থাকলে এই রকম কাজগুলো দেখতে দেখতে আর ভিডিওগুলো কন্টিনিউ দেখলে আপনারা এমনিতে কাজ করতে পারেন তাদেরকে ট্রেনিং করার দরকার নেই যাদের আর্থিক সমস্যা বা দূর থেকে আসতে সমস্যা তারা এইভাবে ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করলে আপনারা নিজেই কাজ করতে পারবেন দেখেন এই হয়ে গেল আমার যে ডিসপ্লেতে যে ভোল্টেজগুলো থাকলে বা সিগনালগুলো মিসিং থাকলে যে ডিসপ্লে আসে না এই ভোল্টেজগুলো আপনারা মিলালে যে ছয়টা তারিখ মিলালে অবশ্যই ডিসপ্লে আসবে তারপরে যদি ডিসপ্লে না আসে তখন ডিসপ্লে সেকশন সময়ে সময়ে অবশ্যই আপনাদেরকে ডিসপ্লে ডায়াগ্রাম দেওয়া হবে এরপরে আসলাম হলো যে লোড সেল কানেকশন লোড সেল কানেকশন চারটা চারটার মধ্যে হয়েছে এক একটা হয়েছে ই মাইনাস তারপর একটা হয়েছে এস মাইনাস তারপর একটা হয়েছে এস প্লাস তারপর একটা হয়েছে ই প্লাস ইলেকট্রনিক সেল বাঙ্গার বিরুদ্ধে অনেকেই বলে বলতে গেলে অবশ্যই আমার উপরে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আমি শুনছি সে পাসওয়ার্ড বলতে বিশকে কুড়ি বলে সে আবার আমার বিরুদ্ধে বলে বলতেই পারে পিছনে লাগা কুত্তের কাজ মানুষের না যারা পিছনে লাগে তারা সারা জীবনেই পিছনে থাকে সামনে আসতে পারবে না পিছনে লাগিয়েও আমার ছাত্র একটা আটক হয় না সারা বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র আসছে এই ছাত্রগুলো অনেক দিন থেকে সিরিয়াল চায় সিরিয়ালে পায় না এই কালকে থেকে এদের সিরিয়াল শুরু এখন দেখব কিপ্যাড কানেকশন কয়টা কিপ্যাড কানেকশন দশটা কিপ্যাড কানেকশনের দশটা কোনটা কত নাম্বার কিপ্যাড কানেকশন কোনো স্কেলে থাকবেন এইভাবে থাকবে কোনো স্কেলের নম্বায় থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কিপ্যাড কানেকশন এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর সাত নম্বর আট নম্বর নয় নম্বর দশ নম্বর এটা হয়েছে আমার কিপ্যাড কানেকশন কিপ্যাড কানেকশন যখন কিপ্যাড ডাইগ্রামে যাব দশ দিয়ে কোন কোন বাটন কাজ করে নয় দিয়ে কোন কোন বাটন কাজ করে এটা কিপ্যাড ডাইগ্রামে বোঝানো হয় এখানে দেখাও এখানে দেখাও এখানে দেখেন দশ নম্বর লাইনের কি কাজ এইট ফাইভ টু কেজি এম টু দশ নম্বর লাইন দিয়ে কাজ করে এখানে দেখাও যারা ট্রেনিং করতে ইচ্ছুক এদের সাথে এ টু জেড আলোচনা করা হয় 
আমার ই প্লাস ই মাইনাস হয়েছে সার্কিটের আউটপুট কানেকশন সার্কিটের ইনপুট কানেকশন হয়েছে এস প্লাস এস মাইনাস লোড সেলের ইনপুট কানেকশন হয়েছে ই প্লাস ই মাইনাস আউটপুট কানেকশন হয়েছে এস প্লাস এস মাইনাস যারা ইনপুট আউটপুট বোঝেন অনেকে আমার ফোন দেয় যে ভাই ওয়েট ওঠে না অনেকে ফোন দেয় ওজন মাইনাসের দিক যায় অনেকে শিওর হতে পারে না যে লোড সেল খারাপ না সার্কিট খারাপ যারা ট্রেনিং করে এদের জন্য খুবই ভালো হয় ট্রেনিং করলে লোড সেলের মাপ জানা যায় কোন জায়গায় কোন তাল লাগাইলে একবারে ওয়েট উঠবে তারপরে এখানে দেখো এটা হচ্ছে আমার কিপ্যাড ডিসপ্লে কানেকশন অনেকের এই ডিসপ্লে সমস্যা কোন সার্কিট লাগাবে ডিসপ্লে আসে না ডিসপ্লে ডায়গ্রাম বা ডিসপ্লের এই ভোল্টেজগুলো যদি আপনারা মিলাতে পারেন তাহলে ফিফটি পারসেন্ট স্কেলের কমন সার্কিট লাগানো সম্ভব এরপরে চার্জিং সমস্যা অনেকে পড়েন চার্জিং সমস্যা হয়েছে আমার এছাড়াও ছাত্রদের সাথে সার্কিট ফুল ডায়াগ্রাম এ টু জেড আলোচনা করা হয় আপনারা ডিজিটাল স্কেল সার্ভিসিং ট্রেনিংয়ের জন্য স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এছাড়াও স্পেয়ার পার্টস কিনতে যোগাযোগ করুন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন